Buonasera a tutti e benvenuti per la quattordicesima puntata di Speed Stop, il podcast pop di Formula 1 Analisi Tecnica che anche questa settimana vi accompagnerà con tutte le notizie dell'ultima settimana di Formula 1, una Formula 1 che si appresta a andare questo weekend in Azerbaijan per quello che era il Gran Premio d'Europa, adesso semplicemente il Gran Premio d'Azerbaijan a Baku, una location molto particolare, non vedo l'ora di farne parlare a riguardo proprio al nostro ospite di oggi, cioè uno dei miei due stabili compagni di avventure, Mariano Froldi, alle azioni F1T, perché l'ho visto proprio nell'anteprima, ci cominciavamo a parlare subito prima della puntata carichissimo oggi, sia di aneddoti ma anche e soprattutto proprio di punzecchiate alla federazione, a domenicali oggi ne ha per tutti anche proprio riguardo anche ai termini di sicurezza di un circuito come quello di Baku ciao Mariano beh cari amici, ciao Marco io sono qui rinchiuso nel mio bagnero con il condizionatore a palla perché soffro il caldo, lo sanno tutti io adoro l'inverno e perciò vorrei fosse già novembre però altrettanto eh, altrettanto, come se uguale di... Di insulti, io ringrazierò per sempre che ha inventato il condizionatore, ci vorrebbe un premio Nobel per questa invenzione che ha cambiato la storia dell'umanità in meglio, quindi eh, insomma io sono qui rinchiuso al fresco, 22 gradi 23, e cosa ti devo dire? Caro mio, sì tu mi parli di Bacco, ma io devo dirti un'altra cosa importante caro Marco, ovvero? Ah, e oggi sono oltre 2700 giorni Ecco, che Ignazio sapevo. Rueda sì, detto Inaki non so adesso a, a, Alessandro Arcari mi, mi, mi darà un colpo perché non so se ho pronunciato bene la cosa è a capo delle strategie Ferrari ecco. ma ci pensi ogni mattina mi sveglio dopo Monte Carlo e mi chiedo oggi è un altro giorno che Inaki Rueda è capo delle strategie Ferrari ogni santo giorno ormai da Monte Carlo io mi sveglio con questo tic la prima cosa mi sveglio mi guarda il gatto Dracula e mi dice mi fa che c'è e io glielo guardo e gli dico, anche oggi, anche oggi. è a capo delle strategie Ferrari. E lo dirò come faceva Catone il censore quando diceva dell'Enda Est Cartago, cioè non c'entrava nulla, ma lui ce lo infilava lì perché voleva la distruzione di Cartagine, che poi ce l'hanno fatto, e io ogni santo giorno mi sveglio e dico, anche oggi Rueda è al suo posto in terra. Oltre sette anni, praticamente un tempo eterno. Se si Beh, pensa. Questo, questo è esatto, cioè, più che altro dà adito ad una riflessione che, che viene spontanea, adesso, con tutto il rispetto umano. Ma è possibile che figura. non ci sia qualcuno da. migliore di lui a fare le strategie? No, 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 aspetta, io la volevo, la volevo mettere in una maniera ancora più, più facile. Allora, adesso ti metto anche un titolo qui proprio che te lo... Proprio, te la servo sul piatto d'argento cioè in una squadra che comunque ha avuto un, uh, un turnover per dirla in maniera elegante molto importante negli ultimi anni ricordando un po' anche qualcuno ha fatto dei paragoni scomodi con il calcio no? in cui certe poltrone girano molto più in fretta che nel nostro sport preferito a quattro ruote effettivamente Rueda è, è lì stabile e proprio non lo schioda da lì quindi allora, evidentemente bene, è comunque bene. reputato la figura giusta nel posto giusto Arriva bene, è stato accoltellato nella guerra dei lunghi coltelli che ha colpito Maranello fra lui e Binotto e alla fine di questo sanguinoso scontro fratricida è uscito vincitore Binotto. E vabbè. Comunque, alla fine, perché arriva bene e è andato via? Non lo sappiamo ancora. Il carattere, ma il carattere, diciamo, dal punto di vista sportivo, non è di per sé una, un aggravante necessariamente, voglio dire, se hai un ruolo importante. Vabbè, ok. Quanta gente è andata via in Ferrari per molto, molto, molto meno, ma Rueda è lì, immobile. Mi ricorda un, un motto latino, Crux stat dum volvitur orbis, cioè la serie, la, la croce sta lì, immobile, mentre tutto passa, e mi ricorda Rueda in questo momento, dico, l'ho letto in una chiesa, cioè tutto passa, ma lui è lì, eterno, immarcescibile. A prendersi pure lo stipendio l'hanno pure promosso l'anno scorso, perché non è più capo strategie Ferrari, ma anche capo strategie della Formula 1, ma anche dello sport Ferrari. Cioè, vale a dire che dovremmo sorbirci anche lui per la 24 ore di Le Mans, suppongo. Ecco, Quando, l'anno ecco. prossimo, è, 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 aia, oddio mio, non lo so, però così è, insomma. Tra l'altro mi fai dire una cosa su questo, io sapete, non, non ho mai nascosto in queste nostre puntate la mia passione motorsport a 360 gradi, sia quattro che due ruote, e in generale, quindi ben oltre semplicemente la Formula 1. 
eh, io sono veramente eccitato da appassionato lo voglio dire per tutto quello che sta nascendo intorno al movimento LMDH quindi tutta questa come dire questo cioè, no, è, è chiaro che l'Aleman ha passato degli anni non propriamente sereni e ne sta piano piano uscendo anche grazie ad una pesante rivoluzione regolamentare che però sta portando i suoi frutti perché sta portando ad un rinnovato interesse enorme da parte dei costruttori e anche questa alleanza no, tra ACO e IMSA quindi anche con la parte americana con la Daytona per avere un qualche Facile modo un parte. regolamento non dico unico ma comunque che permette di avere determinate specifiche in grado di poter competere da entrambe le parti dell'oceano certo. sta portando a veramente un interesse no, te, non voglio dire che tutti i costruttori principali ci saranno nei prossimi anni ma quasi Beh, ma se vedi, abbiamo visto bella. proprio eh, certo. non ricordo se stamattina o ieri mattina perché poi sono, sto, sto un attimo ancora così svalvolando dopo il weekend eh, la, abbiamo visto la macchina di BMW che molto bella, eh, ma anche donna, quella eh, della, della Peugeot che è la, più, è la più bella sino adesso in assoluto assolutamente cioè la Peugeot la più rivoluzionaria senza la lettone posteriore poi in ma... realtà c'è là però l'hanno insomma è chiaro, è un po' diverso eh, però è un po' diverso di vedere la Ferrari ed abbiamo avuto nelle scorse settimane anche l'annuncio di Lamborghini persino eh sì. Lamborghini passerà nella classe regina quindi c'è veramente un movimento pazzesco, questo vuol dire che noi in Formula 1 ci eccitiamo con poco, che c'è bastato ma, un, una, caro, un gruppo Volkswagen che si affaccia, ma altrove succede ben altro. Però eh. Marco, io quando ho cominciato a seguire la Formula 1, diciamo il campionato mondiale sport prototipi era diventata una cosa molto ridicola e soprattutto era diventato quasi un assolo anche negli ultimi anni, certo tecnologicamente sono migliorate sempre di più questi bolidi insomma a quattro ruote, però... Poi già da qualche anno abbiamo cominciato a vedere che Le Mans è ritornata a essere centrale, poi con questo, diciamo, stravolgimento, tanti... Sì, team adesso con... aveva, aveva... purtroppo aveva Anche perso. Io non, non vedo scuola. l'ora, non avendo mai visto, diciamo, una 24... Cioè, sì, le ho viste, ma non avendo mai seguito tutto, avendoci anche la Ferrari in mezzo a tutto quanto, non vedo l'ora. Però stai tranquillo, perché se abbiamo Rueda anche lì a capo delle strategie Ferrari, eh. il risultato è garantito, ma non ti dico quale, però... Poi su 24 ore hai voglia di sbagliare strategie. Ma diciamo che lì ha più l'asco perché ne puoi sbagliare, ma puoi rimediare nelle 24 ore. È un po' diverso, Beh, è a Monaco. Sì. E insomma. Sarà, sarà allora, bello vedere anche Ferrari positivo, come si dividerà. Un aspetto positivo, Marco, è che la Ferrari di Binotto, io questo lo apprezzo, devo dire la verità, è abbastanza trasparente, nel senso che non stanno lì a inventare strane scuse, dicono ah, abbiamo sbagliato, abbiamo, abbiamo cannato alla grande. Il problema però resta sempre lo stesso. Hai cannato, lo dici, e poi dici la frase finale, questo ci servirà per la prossima volta. E il problema è che i Ferrari sono recidivi con Rueda, non so quante volte. Qual è l'ultima volta che hai fatto una strategia giusta? Nel 2019, eh! Insomma, voglio Guarda, dire... Eh. Lunedì, scorso, lunedì scorso abbiamo avuto ospite eh, l'ingegnere Mazzola, che giustamente Grande per commentare, ci, che salutiamo ancora una volta e ringraziamo per il suo intervento, insomma, n- non ha fondato, come dire, eh, appunto il dito nella eh, piaga, vabbè, che con cane non verso... cane, esatto. però, però in realtà con, con la sua grazia ci ha fatto notare che in effetti già a Miami c'era stato un grave errore di valutazione, nel senso che quel finale di gara, quella safety car poteva, anzi doveva, doveva essere, essere interpretato certo, in stile certo. Abu Dhabi 2021 cioè dire, se Verstappen rientra tu non rientri e ti trovi davanti e poi vediamo se mi passa o viceversa, io metto la gomma soft e poi vediamo in che modo riesco no, nel finale a fregarti è, è la classica delle condizioni che agevola chi sta dietro mentre invece lì il muretto Ferrari proprio non ha recepito non ha approfittato muretto, di mi verrebbe da dire con una battuta caustica quale muretto? quello della terza C? i ragazzi del muretto? ecco Oggi proprio sei informissima con le citazioni. Questo è il, mal di testa, è il mal di testa che mi, mi rende così iperattivo. Lo apprezzo molto. Però ecco, quello che succede poi è che se da una parte Rueda ammette l'errore strategico, lo spiega, cerca un po' di raccontare, dall'altra... In inglese, eh, lo spiega in inglese, naturalmente. Eh. Noi, noi comuni mortali che magari arriviamo a un livello B di inglese ci possiamo attaccare al Trump, ma questo non si chiama mai. Insomma, la Ferrari non è italiana, è inglese, ce lo ricordiamo. Non sto scherzando ovviamente. Però detto questo, giustamente tu prima mi facevi notare il fatto che questo tipo poi di, eh, di, di, di prese di, di posizione nel, nel, nell'ottica di anche appunto voler essere trasparenti, lasciarsi un pochino andare anche al mea culpa, 
dall'altra parte però scopre un pochino il fianco anche a chi invece come avversari può avere delle, delle strategie anche comunicative un po' più aggressive ma ce cioè, l'immagini il, tu il nostro Marco il, appunto, eh? sono stati punzecchiati un po' quelli della Ferrari nell'ultima settimana Beh, eh? diciamo che è come se avessero offerto una bella come ti posso dire una bella fiorentina ecco, al sangue pronta per essere tagliata come il burro dagli uomini della Red Bull che notoriamente sono delle, dei sofisticatissimi e, diciamo gentiluomini da questo punto di vista e non dei bucanieri perché in Formula 1 sono tutti gentiluomini sì va bene crediamo a queste, a queste barzellette ecco voglio dire hai ragione tu cioè come fai a com- cioè si dice si diceva a brigante e brigante e mezzo ora voglio dire Formula 1 è più pulito alla rogna, nel senso che devi essere, devi avere tanto pelo sullo stomaco. Se ti presenti lì con la punta di fioretto, quelli arrivano col macete. Cioè, voglio dire, è logico, come dicevi tu, che hai prestato il fianco al simpaticissimo e quel galantuomo di Marco che ha detto che la Ferrari sotto pressione va in crisi. E purtroppo sulla sostanza non ha torto. Poi Ma quando lo torto. dice è abbastanza urticante quando lo dice, però... È sul fatto in sé che la Ferrari vada facilmente in crisi, cioè che non ci sia quell'elasticità che è necessaria se vuoi competere a quei livelli e vuoi sfruttare un progetto che è attualmente, secondo me, anche se di poco, la monoposto più completa e sì. performante, perché la, la Red Bull ha una monoposto che come picco in gara può essere anche un pelo superiore, ma non sempre, ma è difficile da mettere diciamo in, col setup, da mettere a posto, la Ferrari la metti e va. Cioè, quando hai quel popò di macchina, e quindi ringraziamo di notte la sua equipe di tecnici, non puoi vanificare tutto con una squadra che non è all'altezza. E dal punto di vista delle strategie, perché la Formula 1 è uno sport di squadra dove tutto deve essere oliato alla perfezione, eh, poverino, è chiaro che quando senti quello che ti dice Leclerc alla fine della gara a casa sua, cioè beccarsi questi schiaffoni con una prima fila, ragazzi, cioè... Eh con una polla brucerà una tanto polla. questa cosa eh? brucerà. speriamo sì, che sia carburante perché... però, che serva per migliorare però ho dei dubbi perché Rueda è sempre lì io voglio la Guarda, testa io... di Rueda io voglio eh, la dai, testa no, di l'hai Rueda detto. L'hai detto, l'hai detto. Oh. Guarda, io ne... Se vada con le moto, che è un esperto di... che gli piace fare il cross, va, vada pure, vada, guarda, gli, gli regaliamo una moto, noi facciamo la colletta, un sacco di benzina e se ne sta a fare la Parigi da Dakar, non lo so, vedi tu, ecco, qualsiasi cosa, ecco. ma che stia lontano dalla Ferrari. Guarda, io proprio nell'ultimo paio di pezzi che ho scritto su, su F1T analizzavo proprio quelli che sono i punti, secondo me, che in questo momento eh, stanno, cioè, cercavo di renderla quasi analitica come, come, come cosa a livello proprio di, di quella che può essere una, una maniera in cui secondo me i Ferrari dovrebbero analizzare la situazione in questo momento e cercare di darsi le risposte. Chiaramente la questione centrale è che tu per vincere un mondiale devi vincere le gare. Tu adesso non vinci una gara da quasi due mesi? Eh, perché se una volta sbaglia il pilota una volta c'è il problema di affidabilità una volta okay. sbagli la strategia cioè ce n'è sempre una eh sì, è proprio così Questo cioè avere funziona. un potenziale enorme e alla resa dei conti la montagna ha partorito il topolino cioè sembra hai preso, come se è stato capace di perdere una marea di punti guarda che è una cosa impressionante questo stiamo eh. dicendo cioè è come se all'improvviso ci fosse un team di, di, di bassa classifica a cui all'improvviso dai in mano una macchina fenomenale ma quella gente che non, non, non sa come farle a, a, pote- a, a ottimizzare il risultato perché non sono abituati a stare in quelle, in quelle situazioni lì di giocarsi le vittorie. E così abbiamo assistito ai festeggiamenti super di Perez. Oh, io volevo andare su questo bellissimo tema, volevo sapere in primis tu cosa pensi di questo, dello stato in cui si è, si è mostrato il messicano che veramente... Diciamo che se Ant fosse ancora fra noi ecco. avrebbe sicuramente messo sui social I like it. Cioè... Eh, esatto. Esatto, esatto. Ma infatti mi è dispiaciuto del fatto che poi Perez in qualche modo si sia andato un po' a scusare di tutta questa situazione. No, allora, guarda, guarda. Marco, ho pensato, sì. Io ho pensato al buon Kimi Raikkonen, sì, che quest'anno allora, per la prima volta è a casa no, a prendere il allora, sole. Cosa avrà pensato io, come Kimi? Ho pensato questa cosa, lo spirito di Kimi si è impossessato del buon cieco Perez. Ora, in realtà sappiamo che a quanto pare sono uscite fuori queste magagnette che cieco non sia proprio la prima volta che si lascia un pochino andare allo spirito etilico e a un altro spirito del basso ventre su cui non vogliamo diciamo eh, parlare molto ma che nell'antica Roma faceva era, era anche una divinità il dio Priapo eccetera comunque detto eh. questo <ride> diciamo così a parte gli scherzi sai allora eh, gli esperti di comunicazione ti spiegano due cose quando c'è qualcuno che ti attacca, poi Vai. quando c'è una tua magagna perché nessuno è perfetto, no? Metti un presente che ti non trova inguaiato, 
un caso classico, il presidente degli Stati Uniti si trova inguagliato in uno scandalo sessuale. Allora, le strade più, sono... Più due. di un presidente degli Stati Uniti. Sì, va bene, poi pensiamo ai Kennedy, non parliamone, perché lì eh. vabbè, purtroppo, ma non solo, ma non solo lui, e non solo il, il grande Kennedy, ma tanti altri. Vabbè, eh, Clinton poi bocca buona, lo sappiamo, comunque è detto questo. Anche Trump è bocca buona. Eh vabbè, perché Clinton, se, insomma... L, 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 la storia del, insomma, del rapporto non rapporto è diventata una cosa impressionante. Comunque, detto questo, con quella là che si nasconde, che si conserva l'abito, perché poverina, chissà perché si è conservata l'abito, con le tracce insomma, organiche di, del bill, eh, del bill statunitense. Comunque, molto allora, bello. allora, segui. C'è uno scandalo. Gli esperti di comunicazione ti dicono che hai due strade. Uno, non replichi, quindi lasci che scandalo diciamo si sì, come possiamo dire esaurisca da solo perché prima o poi eh, le, la cronaca tutto quanto c'è roba che ha sopravvento o due devi contrattaccare subito cioè devi subito metterci la faccia l'unica opzione che non è contemplata dagli esperti di comunicazione è che dopo una settimana tu dici scusatemi eh, forse esagero perché perché in questo modo rimetti al centro dell'attenzione una cosa che piano piano si sta facendo Ecco. <ride> quindi voglio dire non capisco chi è l'esperto che abbia dato che ha, un co- che ha dato questo consiglio meraviglioso a Cecco Perez però io, io diciamo lo escluderei d'ora in poi dalla lista dei miei amici intimi perché è stato un consiglio che lo ha rimesso lì a fare la figura di palta insomma poi pare che anche la moglie Già. si sia arrabbiata però noi non ci Beh, siamo questo non ci stupisce particolarmente vabbè sai com'è comunque Beh. c'è ha dimostrato una formula 1 un po' più a misura d'uomo anche degli errori, nei casini nei, nei festeggiamenti esagerati porca misera, sono tutti lì, fra, servono dei robottini tutti con le stesse parole insomma, un po' però, di maniera. però scusa, dammi, dammi anche una visione un po' più sportiva della cosa, nel senso questo avviene dopo la clamorosa vittoria di Perez a Monaco la, diciamo la vittoria che noi abbiamo è... servito su un piatto eh, d'argento eh, ovvi- ovvi- eh, ovviamente. ancora mi brucia però giustamente porta a due riflessioni secondo me la prima è il fatto che quello che poi è uscito fuori è che in realtà Red Bull aveva eh, firmato il contratto di rinnovo di Perez per due stagioni prima, forse, sì. prima di Monte Carlo e questa è stata una bella iniezione eh? altro, che tequila, altro che tequila lì decisamente sì secondo poi premesso che noi ovviamente non ci beviamo tutte le fandonie di Marco e company che ci vogliono far credere che Perez non sia un secondo pilota come no, se avessimo no, già dimenticato pari. come se avessimo già dimenticato no, e io in questo momento sono Napoleone Bonaparte loro sono alla pari come io in questo momento sono Napoleone Bonaparte e Redivir eh, mi tu sembra, devi mi credere sembra, ti dico la verità dentro corretto. di me alberga sono un po' più alto ma alberga Napoleone vabbè questo, questo è opinabile però ti faccio la domanda, ci rendiamo conto che Perez è ancora a conti fatti in piena lotta per il mondiale? E ci rendiamo conto che Perez è ad appena Beh. sei punti dalle clerk? Ecco, questo eh, volevo dire. Grazie a Inaki Rueda. <ride> eh, grazie a Inaki Rueda, ma anche grazie a tante altre cose. Cioè, nel senso, fammi dire, lo scorso anno Perez comunque non è mai stato neanche lontanamente... Eh, vicino al compagno di squadra in classifica generale viene il dubbio che Rueda ah. significhi rovina mm, devo controllare, vabbè, detto questo allora però, no, se parte quest'anno fermiamoci un attimo su Perez allora, allora, voglio dire, sta facendo un buon inizio, un sì, ottimo inizio di stagione la Paul, la Jedda e poi adesso come scriviamo qui sotto nel titolo oltre a chiederti quindi se secondo te se Red Bull ha fatto bene a rinnovarlo o meno ma la domanda è che fine fa Gasly Gasly sarà sacrificato sull'altare della cosiddetta, diciamo, causa di Stato, nel senso che, voglio dire, sai, nei, nei grandi stati, quando c'era il delfino emergente, ma c'era qualcun altro che era più funzionale alla logica dello Stato, il delfino, ciao ciao, fine, amen. Quindi il rischio è che Ga- Gasly, insomma, venga sacrificato, perché in questo momento, bisogna dirla tutta, l'anno scorso avrei avuto più di un dubbio, tanto che spesso e volentieri lo perculavo a Perez dicendo che era stato il miglior acquisto della, della Mercedes, invece quest'anno ha cominciato alla grande, perché probabilmente si trova molto a suo agio con questa monoposto, più di quanto si trovi Verstappen, al netto del fatto che chiaramente sì, Verstappen... in proporzione. Certo, chiaramente Verstappen ha, diciamo, una... 
è un campione un ha, ha, ha le stimmate del campione però diciamo mediamente il Perez l'anno scorso si beccava regolarmente 8 decimi un secondo qui invece sta facendo il suo e quindi mi viene da dire che attualmente è veramente una squadra formidabile anche dal punto di vista sì. dei piloti perché sì. è vero che c'è Verstappen che è Verstappen ma è anche vero che Perez a differenza di quanto accade purtroppo con Sainz in questo momento fa il suo e porta un sacco di punti pesanti quindi Gasly chi è? Ecco, Marco Dira non lo conosciamo. Però a questo punto, proprio, cioè, a parte gli scherzi, in Formula 1 c- c'è un futuro per Gasly? Molti dubbi. Allora, tu eh, lo sai che lo Io ho dei dubbi 1... perché eh, voglio dire, i tasselli quelli sono, cioè non è che c'è tutta questa scelta. Allora, io ho molti dubbi anche perché la Formula 1 è l'elite... Vabbè, a me viene da ridere quando dicono The Pinnacle of the Motorsport. Si, si riempiono la bocca, lo dicono mentre lo dicono, insomma, Domenicali e gli altri si gasano, dicono wow, The Pinnacle of the Motorsport. Cioè, non so se, come rimbomba molto dentro. Molto questa... Vabbè, detta questa, questa, questa insomma, cosa molto, molto eh, iper, iper, eh, iper retorica, secondo me, è un, è un luogo in cui i posti sono proprio contingentati. Eh, Marco, lo sai meglio di me. Tra l'altro, non capisco perché c'era un undicesimo team, non lo vogliono. Dico, cioè, non lo vogliono. Non, non vogliono, vogliono Andretti. Eh, questa è una roba che io dico, cioè, viva l'abbondanza, caspita, cioè, no non lo vogliono, eh, forse perché vogliono spartirsi più soldi la torta, vabbè non lo so questo tanto pecunia, devi sempre seguire i soldi come diceva il grande Giovanni Falcone e non solo eh già, lui già, grande e, dicevo quindi quando arrivi lì diciamo fanno di tutto per restarci ma il problema è che i posti sono così pochi che ci vuole una variabile di qualsiasi tipo che devi riciclarti in un'altra categoria c'è poco da fare e il rischio è, per Gasly è quello a questo, a questo punto perché Perez è, è, ha rinnovato e quindi non lo so cioè la vedo dura ecco questo sì sarà, sarà molto 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 difficile sarà difficile anche perché poi c'è un altro tema che a questo punto io ti metto in mezzo cambiamo subito il titolo qui sotto perché eh, la questione anche del budget cap ha tenuto a ah. questa settimana anche con delle dichiarazioni a proposito di coppia di piloti molto 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 belle da parte del buon Jos Verstappen Jos the boss che ci dà sempre grande soddisfazione oh, eh, Jos se non ci fosse no? bisogna inventarlo io gli voglio bene a Jos eh, perché sì. uno così cioè quando allora intanto lui è, è... Jos è la, è la nemesi della, della frase per cui si dice sempre che difficilmente i figli emulano i padri allora, in questo caso è proprio la nemesi, cioè io sono stato un buon pilota, anche un casinista, si sa, ma certamente non, forse ha un'oncia del talento che ha Max, ok? Beh, sì, decisamente. Eh. E poi, come, come diceva il buon maestro Turrini, eh, il buon Max avrà ripreso dalla mamma, evidentemente. E può essere, diciamo, forse la parte avrà, avrà, avrà preso certi momenti di, da, da Don Fumino, il mitico Don Fumino, non so se ve lo ricordate, no, ormai sono vecchio, va bene, lo ammetto. Eh, diciamo, ha dei momenti in cui scatta, ti ricordi cos'era con Ocon quando si gli ha detto, ma va, cioè, no, ma, ah, io, ho, io ho goduto tantissimo. Anch'io, anch'io, eh. Voglio dire... Anche lì vedi le reazioni vere, no? c'è un po' di genio. Anche perché era impossibile difendere Ocon in quella situazione. Eh, esatto, situazione. esatto. Però Però io, arrivando... lo chiamo, io lo chiamo Coglion, quindi... Allora, budget eh, beh, cap. Appunto. Però arrivando a budget cap, la, la, le dichiarazioni di Jos Verstappen, ma anche del manager proprio di Max, in cui fondamentalmente si dibatteva un po' del, 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 del capire se e come gli stipendi dei piloti dovranno mai far parte di questo budget cap o no. E chiaramente la, la loro eh, visione è col cazzo che mi mettete allora, il budget cap sugli stipendi, detto, perché Marco, ovviamente che... no? Il, hanno sempre detto da quando ne discutono, magari mi sono perso qualcosa, che il budget cap non rientrava nella paga dei piloti. Però esatto. c'è un altro discorso da fare. La domanda vera che ci dobbiamo porre, Marco, è che cos'è il budget cap? Ora, io una risposta me la sono data, non cito me stesso, no, nessuno, ma cito Winston Churchill quando parlava dell'Unione Sovietica. Diceva che è un mistero avvolto dentro un enigma. Ecco. Tu ci hai capito qualcosa su che, che cos'è? Ok, tetto della eh. pietra, perfetto. Quanto è? Come lo calcoli? Chi lo controlla? E soprattutto, se sfori, cosa succede? Il buon Binotto ci ha detto che superato il 5% diciamo che c'è come range cioè tu hai, se sono 250 milioni puoi fare 250 milioni più 5% superato quello dice oh, oddio, norme draconiane cosa succederà? Dice no c'è qualche sanzione minore non ci hanno saputo dire qual era quindi cioè, siamo a questo livello hai capito? Quindi allora il budget cap è una stronzata è una stupidata sesquipedale ma l'hanno fatta anche male perché d'altronde 
spiegami tu, io non sono un esperto di bilancio, di finanza, non ci capisco niente, vado fuori di testa, ci mancherebbe, no, allora, mi devi spiegare. Chi controlla chi? La eh. federazione? Ma è, vuoi dire la federazione? Siamo ancora, quella siamo ancora quella, quella che, che si perde sulle righe gialle, sui codicilli che hanno deciso, che hanno fatto copia e incolla nel del 2021, perciò il 2022 non è più valido, ma se ci fosse stata la Ferrari l'avrebbero sanzionata lo stesso e così via, non lo so, boh, il regolamento da quattro ubriachi al bar? Cioè, io dico, oddio. È vero che il nuovo presidente della federazione da questo punto di vista ha capito che c'è un problema, cioè bisogna rafforzare l'operatività della federazione. Per il resto, ora, io dico, adesso, allo stato attuale, chi deve controllare? Cosa deve sanzionare? È chiaro che Red Bull ha gioco facile e dirà ah, noi non ci arriviamo, se alla fine è chiaro che lo lanciano il messaggio per dire insomma, dateci una, dateci una deroga. Ma allora se dai la deroga è come quando cambi le regole mentre c'è già la partita in atto, non eh, esiste. Questo è, il è già successo tante volte in Formula 1, ci hanno detto che non sarebbe più successo e continua a succedere. Questo dà alla, 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 alla the pinnacle of the motorsport una credibilità che francamente diventa ridicola. Non è un bello spettacolo, ecco. No, decisamente non è un bello spettacolo. Eh, Mariano io cambio ulteriormente il discorso semplicemente perché eh, il tempo come sai a nostra disposizione è sempre molto limitato per chiederti a questo punto però a meno di una settimana dal, dalla prossima gara quali sono i tuoi pronostici per il Gran Premio di Azerbaijan a Baku beh naturalmente doppiata Mercedes di prammatica Mer- neanche eh. Red Bull, proprio Mercedes no, 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 Mercedes dominerà scusa, e, e poi ci saranno ragione, le due Red Bull e la Ferrari quinta chiedo scusa Bietta Mercedes con Hamilton vincitore, chiaramente. Ma, na- ma natura. No, con, con, no, 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 no. Questa, volta, questa volta il giovane Virgulto, il giovane campione, arpionerà la vittoria ai danni proprio di Lewis Hamilton. Pensa te, incredibile sarebbe. Questi sono i pronostici del gufo, i pronostici del gufo. Ah, che pensavo che i pronostici non più, che ormai, beve, però, insomma... Non funziona più il gufo, perché ormai, vabbè. Niente, io e io no, non la può contro i Naki Rueda non la può ecco, c'è cioè quella può. specie di incantesimo per cui tu ci provi riesci a danneggiare gli altri ma poi la Ferrari si danneggia da sola allora tutto il tuo lavoro è inutile Dice, okay, e questo è il vero da problema da... che facciamo tutto da soli alla fine dalle mi ritiro da Guffo mi ritiro ufficialmente da Guffo insomma che ti devo dire sì, 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 sì. Vabbè, no, vabbè, io invece eh, l'unica cosa vediamo che si rompa l'incantesimo ecco Marco diciamola guarda io l'unica cosa Nonostante che voglio dire Rueda, nonostante il ruolo questo sì, però guarda ti voglio lasciare con un pizzico di ottimismo nel senso che se ci pensi Leclerc aveva sfiorato la pole nel 2019 prima di andarsi poi a, a schiantare lì sotto, sotto la torre e per lasciare la pole a Vettel nel 2021 ti ha fatto un'altra pole totalmente imprevista incredibile, la, incredibile, incredibile la macchina non ne aveva diciamo che è sulla carta una pista amica quindi ci possiamo Dai, aspettare, no? Quei, il ritorno alla vittoria. Il eterno in cui la Red Bull, per come è stata costruita e pro- progettualmente sì. la filosofia della, della Red Bull è quella di avere un'alta efficienza aerodinamica, cioè praticamente il rettilineo va più veloce degli altri. Sì. Però è anche vero che, insomma, la F1 75 ha ah, avuto anche da poco di aggiornamenti che incredibilmente hanno funzionato, abbiamo festeggiato, ci siamo quasi ubriacati, Beh, sì. perché erano più di dieci anni che la Ferrari non faceva, io infatti eravamo pronto lo spumante, poi purtroppo abbiamo dato di traverso, perché dico, cioè, anche questa è una cosa epocale, tu pensa, dieci anni e rotti che la Ferrari ha azzeccato uno sviluppo, no, non ci posso credere, ecco, poi è arrivato il segno del destino, tac, rueda e ti ha rovinato tutto, però detto questo, diciamo che forse anche qui la F1 strategico potrebbe dire la sua, ecco. Beh sì, sì, sì de- decisamente, decisamente sì. Va bene, Mariano, io direi che anche per oggi ne abbiamo sparate abbastanza, quindi sì, ringraziamo eh, quelli che ci hanno seguito. Se soprattutto... dove mi rifornisco, poi ve lo dico in separata sede, va bene. Le- ne- lascerai un link nei commenti del tuo pusher. Ragazzi, di- non è di vero, eh? manco una canna ho eh, fumato in vita sì. mia. Eh? Quindi voi pensate, a 50 tua. anni sono proprio, cioè... Il, proprio una cosa è così. qualcuno si, chiede, si potrebbe chiedere che, appunto, cosa accadrebbe se tu invece cioè, nel senso, se questi sono i risultati vabbè. questo non lo possiamo sapere né lo non lo possiamo mai. sapere oh, non lo possiamo non sapere lo mai Bene. Mariano grazie grazie mille veramente per Caro Marco, che grazie, ci voleva grazie, in questo lunedì grazie a te Marco insomma, di avermi ponte. fatto passare questa mezz'ora io spero il mio sogno lo sai il mio sogno mostruosamente proibito ma te l'ho già detto è quello di, di esserci quando c'è il maestro Leo Leo Turrini che io 
amo soprattutto per il suo stile diciamo eh, per la sua scrittura sopra fine non per il gusto calcistico perché lì siamo dall'altra parte però cioè, io ho letto i suoi libri e per me è una penna meravigliosa okay, lo, lo, lo possiamo dire pubblicamente che ci, ci stiamo lavorando per riaverlo a, no a, non dovevamo a, a, beh, sì, a, no. A, diciamolo 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 <ride> Ma sapete, è già stato nostro ospite in passato. Sì, insomma. appunto. Stiamo, quindi speriamo stiamo lavorando per, per riaverlo prossimamente. E insomma, lo salutiamo naturalmente da, da Formula Nasi Tecnica e da Speed Stop. Molto bene, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e soprattutto, come dicevo, a quelli che ci seguiranno in podcast. Che, insomma, e speriamo di non soffrire troppo la prossima domenica. Insomma. Incrociamo speriamo. le dita, incrociamo le dita. Che io e... te le mandi buona e che Rueda non faccia danni. Ecco. Va bene, hai detto tutto, io non, non aggiungo altro, direi che a livello di gufate hai, hai già dato tutto per tutti e due. Grazie a tutti, buona serata!